Bienvenidos a todos nuevamente a este cuarto día, último día de esta edición especial de Sabores Serranos en Casa. Bueno, buenos días, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Uki? Bueno, bienvenidos a todos, en realidad, que nos siguen ahí en, la, en las plataformas, a través de YouTube, a través del Face de Secretaría de Turismo de Santa Rosa de Calamuchita. Último programa de este ciclo Sabores Serranos en Casa, una propuesta especial diferente para la gente. Sí, no queríamos que este año te quedes afuera, nosotros tampoco queríamos perdernos de mostrarte todo esto, un poco de la danza, el folclore, la gastronomía de Santa Rosa de Calamuchita, nuestras tradiciones. Nosotros las hemos pasado muy bien durante todas estas jornadas, esperemos que ustedes también lo hayan disfrutado desde el otro lado. Testigo el río de todos estos sabores serranos en este programa especial del, de, de, este, de este cuarto Sabores, donde va a mostrar la música, donde va a mostrar la danza, donde va a mostrar también los... los a ver, lo que ha preparado estos cocineros de nuestra, de nuestra ciudad. De eso se trata, Sabores Serranos. ¿eh? Distintos condimentos para que esto sea eh, algo muy agradable para compartirlo en familia. Una gran fiesta como es todos los Una años, fiesta, esta vez de un es. modo distinto. Bueno, como decía recién Cristian, estamos acá, Río Santa Rosa, bien arriba, muy cerca de uno de los baneros más lindos de nuestra ciudad, que es Mate de Luna, en las cabañas Mate de Luna, que nos han recibido muy bien. Pero bueno, esto todavía no terminó, tenemos todo el día por delante. Le pedimos a la gente que nos acompañen y que disfruten con nosotros. ¿eh? Así es. Muy bien, gracias. Vamos a la cocina. Nos vinimos hasta la cocina esta natural, eh, con un paisaje imponente como es este mate de luna, uno de los balnearios centrales de Santa Rosa de Calamuchita. Estamos con Amalia Carranza, chef, cocinera, a ella le gusta que le digan cocinera, ¿cómo vas? Muy bien, Cristian, ¿vos? Bien, bienvenida. Muchas gracias, igualmente. En este Sabores Serranos en casa, Sabores Serranos más que especial. Súper especial acá en Mate de Luna, queremos agradecer a Facundo Ríos Centeno, que es un genio, a la Secretaria de Turismo por esta iniciativa. Así que bueno, les traigo hoy un nosobuco braseado con puré amarillo, sí. cuando vos quieras. Dale, antes te quiero preguntar sí, sí. Eh, de tu trayectoria, venís cocinando desde hace mucho tiempo, cerca de 20 años más o menos. Casi 20 años, soy acá de Santa Rosa, doy clases de cocina. Bueno, he participado en muchos de estos eventos municipales, muy lindos, sobre todo Sabores Serranos, en esta época increíble del año. ¿Te identifica más Sabores Serranos? Eh, me gusta mucho la cocina criolla, eh, lo nuestro, poder jugar con esto es muy lindo, así que por eso también hoy traje los hongos de pino, que los podemos recolectar aquí mismo donde estamos también. Así que, bueno, estos de hecho son de acá, de mate de luna, igual que las hierbas que vamos a usar. O sea que muchas, ma muchas materias primas locales, autóctonas, genuinas. Sí, sobre todo que es lo que se viene ahora, claro. por este momento que estamos viviendo, me pareció súper bueno utilizar eh, lo que podemos cultivar nosotros mismos. Eso está bueno y es importante destacarlo. ¿Qué vas a cocinar? Mira, tenemos un osobuco braseado, vamos a hacer. Sí. sí, acá tenemos la carne divina. Lo primero que vamos a hacer es condimentarla. ¿Mucha sí. sal o a gusto? ¿Cómo Mirá, va? a gusto, sí. que se note, porque esto lleva una técnica larga de cocción. ¿El tiempo dos horas más o menos? Aproximadamente dos horas, sí. Y si queremos más todavía, la carne va a quedar más tierna. Sí. ¿sí? La técnica del braseado es una doble técnica. Primero por un medio seco, que lo vamos a sellar en aceite, y después por un medio húmedo, que lo vamos a hacer en la olla de barro, sí. que le vamos a agregar líquido. Vamos a usar vino tinto y el caldo de los hongos de pino, ¿sí? que acá los tenemos secos y los hidratamos en agua hirviendo y té. Yo sé que hay una mixtura ahí de, de sabores que lo hace a este plato único, ¿no? con un sabor muy especial. Sí, es increíble y sobre todo por la, por la técnica de cocción que vamos a usar, que va a ayudar a que todos estos sabores se concentren. Uh, está más concentrado mejor. Sí, súper bien. Muy bien. Eh, te, te seguimos, dale. Sí, bueno, mira, esto lo que hacemos es pasarlo por harina para cuando lo sellamos, los jugos de cocción queden adentro de la carne y quede más cremosa la preparación. Sí. Ahí está. Hacemos ese paso. Sí, una vez que tenemos esto, sí, lo vamos a poner en la plancha caliente con un poco de aceite de oliva, lo vamos a sellar, lo vamos a ir girando para que no se queme. Y después picamos las verduras en un cubeteado mediano, ¿sí? las doramos con las hierbas de la huerta y los vamos a colocar en la olla de barro, agregamos los líquidos y eso lo dejamos dos horas. Sí. 
Perfecto. Eh, ¿Hay una técnica especial antes del rebozado ahí con harina? Eh, se, se, lo moja, ¿Se la moja la carne? No, no, no. La carne como sale, ¿sí? Este osobuco que es la parte trasera de la vaca, vamos a... Sí. sí, cuando tiene un solo huesito es la parte trasera. Si tiene dos, es la, las patas delanteras. Solamente lo empanizamos, lo condimentamos, empanizamos y lo sellamos. Y va a la olla. Y después del sellado va a la olla. Muy bien. Bueno, repetir a la gente cómo se llama este plato, osobuco amarillo... Oso buco braseado con hongos de pino y puré amarillo. Muy bien, ahí está, el puré amarillo. Gracias, Amalia, gracias por estar. Gracias a ustedes y bueno, gracias a todos. Muy bien, seguimos en este Sabores Serranos en casa desde Santa Rosa de Calamuchita. Acá estamos, Cristian, en este escenario natural increíble, río arriba, el río Santa Rosa, muy cerquita de uno de los bañeros más lindos de nuestra ciudad, que es Mate de Luna. Y como decimos siempre, Sabores Serranos, esta vez desde tu casa, no solamente eh, hablamos de gastronomía y de los sabores de nuestra región, sino también de la música, de la danza, de la tradición. Y es por eso que hoy estamos acá con Seba Fuentes. Buenos días, Seba. Muy buenos días. Bueno, un gusto estar acá, en este lugar maravilloso, compartiendo con, con ustedes. Así que gracias por la invitación. Bueno, le contamos un poco a la gente que Seba es santiagueño, pero desde hace muchos años lo adoptamos en Santa Rosa de Calamuchita y desde hace 10 años también él formó una de las bandas folclóricas más importantes, más grandes de Santa Rosa, que es el trío Sachero. Así es, cumplimos 10 años en mayo, así que estamos celebrando los 10 años en, este, en esta etapa y bueno, ahora vamos a mostrar un poco la música que hacemos. Bien, el trío Sachero siempre nos acompaña en muchos de los eventos que realizamos desde la Municipalidad de Santa Rosa y por supuesto también ha recorrido muchos escenarios de la provincia de Argentina y trabajando también con varias personalidades muy grandes del folclore, como lo es Carlos Dilfulio, como lo fue también musicalizando poesía de Don Atahualpa Yupanqui junto con su hijo, el Coya Chavero. Así que hoy tenemos el honor de tenerlos acá en esta edición de Sabores Serranos en Casa. Nos acompaña, nos acompaña perdón, también eh, mensajeros de la tradición. Vamos a comenzar con una zambita. Esta zambita andariega viene llegando y se mete a la rueda como jugando y se mete a la rueda como jugando un pañuelito en el aire y una esperanza Corazoncito ardiendo Como una brasa Corazoncito ardiendo Como una brasa Vuelta Vengo desde Aymogasta A las pirquitas Traigo una flor del aire las lomitas, bueno, pa' mi tino gasteña, mi niña, niña churita. Segundita nomás. Venga, bailemos la samba repiqueteada, que allá se oye un bombito por la quebrada, que allá se oye un bombito por la quebrada. Cuando me vuelva mi pago, he de llevarme. Un ponchito y vicuña hecho en el valle. Un ponchito y vicuña hecho en el valle. A la vuelta vengo desde Aymogasta para las pirquitas. Traigo una flor del aire de las lomitas. Bueno, a mi tino gasteña, mi niña, niña churita.
Bien sonaba esta samba, Coplas del Valle. Qué lindo es volver a ver a nuestros bailarines, a escuchar a nuestros músicos. Pero ahora sí vamos a volver a la cocina, que está Cristian con Amalia, cocinando este osobuco braseado con salsa de hongos y puré amarillo que ya se ve espectacular. Vamos para allá. Amalia Carranza, pleno proceso de cocción de este osobuco. Antes, agradecer a Sebastián Fuentes, a los bailarines también de Mensajeros de la Tradición, con este marco también del arte y la cultura que tratamos de mostrarte durante estas cuatro jornadas de Sabores Serranos en casa. Amalia, eh, mitad de tiempo, ya prácticamente falta poco para que la mesa esté lista o el plato esté servido. Cristian, ya está eso en preparación, sí. sí, ya sellamos la carne, cortamos las verduras, las doramos, las condimentamos con todas nuestras hierbas, agregamos los hongos hidratados, el vino y el caldo del hongo y agregamos la carne sellada, ya está todo en la olla de barro, en minutos más ya va a estar todo listo, entonces yo voy cortando el pancito. Plan casero. El pan casero que está increíble. Y de paso te voy a servir una cervecita. Ah, pero qué privilegiado que soy, ¿no? Estas cosas, si me viera mi amigo Jesús Vélez, que le encanta la cerveza artesanal, esto es producido aquí en Santa Rosa de Calamuchita. Sí, cerveza La Posta, que nos estuvo acompañando hoy todo el día. Muchas gracias, riquísima la cerveza. Cerveza negra. Esta es una cerveza de vainilla y chocolate. Es muy rica. Muy bien. Bueno, la gente, esta industria también como va creciendo, ¿no? De la, de la cerveza artesanal, que lo tenemos también aquí en Santa Rosa de Calamuchita y es parte de otro de los ingredientes de Sabores Serrano. Salud. Bueno, ¿qué falta, señora? Nada, dejamos que se termine de cocinar eh, nuestro sobuco y ya en breve ya estamos calentando el puré, ya le pusimos crema, le pusimos manteca, estamos esperando que esté todo terminado y ya en breve lo probamos. Bueno, ya probé la cerveza, me falta probar el sobuco. Todo, le pones pancito, te comes el tuétano, es un plato muy nutritivo, riquísimo. Quiero aprovechar para hacer un par de agradecimientos, sí, a FG Maquillaje, Florencia, una divina que me dejó acá, radiante, como de 20. Sí. Eh, la cocina Rocket, a Roger, muchas gracias, una masa, sí, y a las chicas de Lugareños, de Córdoba, por este delantal divino. Gracias, Amalia. Quédate ahí con nosotros, hay mucho más de este Sabores Serranos en casa, aquí, en este lugar paradisíaco de uno de los balnearios centrales de Santa Rosa de Calamuchita en Santa Mónica. El fuego está pleno en la cocina, tenemos la cocina muy cerca acá con Amalia y Cristian que están cocinando ese osobuco que se ve espectacular, que huele espectacular. Ojalá que ustedes también lo estén disfrutando en, en sus casas como nosotros lo estamos disfrutando acá. Yo vuelo con la música y la danza. Hoy nos acompaña la Academia Mensajeros de la Tradición dirigida por Eduardo Baños que nos van a deleitar con su baile. ¿sí? Vamos entonces con una chacarera de Seba Fuentes. <música> Cantan los coyullos, el sol regresa y se va entonando la chacarera. Llegan los paisanos para la fiesta y en un zapateo la polvadera. y changos ya están bailando viejos vidaleros y tocando bueno, esta chacarera viene del norte y es el canto arisco libre del monte Cero, golpeando tu pecho algún hachero Dulce tierra agreste, canto encendido Canto de sorsales, monte tupido Está el pago en la enramada Cantan los paisanos con boita bueno, Esta chacarera viene del norte Y es el canto arisco libre del mundo 
sonaba una chacarera norteña para que ustedes puedan disfrutar, bailarlo desde casa. Acá lo estuvimos acompañando, por supuesto, con Mensajeros de la Tradición, que estuvo deleitándonos con su danza. Le agradecemos mucho por estar participando en este último programa de Sabores Serranos en Casa. Y ahora sí, volvemos a la cocina porque ese plato ya debe estar a punto de salir. Es una tentación aquí en la, en la cocina de Amalia Carranza con este osobuco. Vamos a destapar la olla ya. Se cumplieron las dos horas prácticamente. Pasaron dos horas, esto está súper caliente, así que con mucho cuidado lo vamos a abrir. Muy bien, a sigilosamente, a ver. Ahí Javier. Pepita, tiene un aroma a hongos increíble, así que bueno, yo creo que ya estamos listos para ir emplatando. Bueno, vamos a abrir la mesa, Amalia, yo te acompaño. ¿Te animás? ¿La llevas? No te quemes, por favor, eh. con mucho cuidado. Nos sigue la cámara ahí de, de Javier. Vamos a emplatar, así es el término correcto para mostrar este plato que hemos estado hablando durante el transcurso de este programa. El cuarto, sabores serranos en casa. Miren lo que es esto. Espectacular. ¿Lo podemos acompañar con buen vino, con una cerveza? Sí, con un vino tinto, con el mismo que cocinamos. Bien, acá tenemos ya el puré amarillo, como pueden observar cómo quedó la calabaza con la papa, crema, manteca. Vamos a buscar un pedacito... Acá, como podemos observar, se despegó la carne del hueso. Es un manjar esto. Es una señal de que esto está listo para comer. Muy grande. Tranquila, hay tiempo, hay tiempo. Ahí va, poniendo. Siempre una cazuela o lo puedes servir en a gusto y piacer. Donde quieras, esto tiene mucha salsa. Sí, lo vamos a poner ahora con salsita, con los hongos. Mucho juguito. Con mucho jugo, porque esto le vamos a poner el pan casero. Y es un golazo este plato para invierno. Que no lo puedes creer. Ideal para Julio, ¿no? En las sierras de Córdoba. De la huerta. Como para decorarlo un poquito. Que también le da el gusto, ¿no? Exactamente, sí. El romero, el tomillo. Le pusimos peperina a esto, no nos olvidemos. Que la peperina acá, salimos a caminar a la montaña, y ten, a las sierras y tenemos la peperina. O sea que se le puede dar con la peperina un toquecito de dulce. Sí, increíble. La peperina es como a limonada, así que queda muy rico. Bien, también vamos a agradecer a la bodega Vista Grande con el vino Malbec. ¿eh? La variedad Malbec que nos ha, nos ha tocado hoy disfrutar y degustar. Sí, excelente un Malbec para el maridaje de este plato. Bodega Vista Grande, muy rico el vino. Lo tenemos acá. Ahí está. Muy bien. Así que mirá. Qué presentación. Perfecto. De lujo. ¿eh? De lujo con el pancito casero. Y ahora, a comer, señora. A comer. Bueno, felicitaciones, Amalia. Bueno, muchas gracias y gracias a todos aquí presentes por acompañarnos en este día increíble. Bien, rep repetirme, repetirle a la gente, este plato se llama... Osobuco braseado con hongos de pino a la olla de barro. Te lo quisimos mostrar, presentar en Sabores Serranos en Casa. Increíble ese oso buco braseado que estuvo cocinando Amalia, cocinera de Santa Rosa de Calamuchita, amiga de la casa. Por este lado ya nos vamos despidiendo entonces de este cuarto día y último de Sabores Serranos en Casa. Nos vamos entonces con una, con una chacarera, perdón, Seba. Una chacarera que es poesía de Atahualpa Yupanqui, musicalizada por nosotros, así que con esa nos vamos. Nos vamos entonces con una chacarerita, último día de este Sabores Serranos en Casa. Garrobito del campo, árbol de la sombra buena Vengo desde Tacoyaco a sentir la chacarera Las que yo hace están zumbando sobre la flor de la penca Igual que los santiagueños cuando sienten chacarera Con un presente de aloja bajo el rigor de la siesta No hay paisano que se canse bailando la chacaré Cuando vuelvo a Tacoyaco pasando por las higueras He de llegar al tranquito chiflando la chacarera Rasguidito criollo, justo pa'l tono mayor Te lo cantan en Santiago desde la puesta del sol Esa 
Pateé por loreadito que así no levanta tierra Cortito el repiqueteo que sigue la chacaré Allá por Chilca Juliana no hay lugar para las penas Mientras andan las guitarras cantando la chacarera bueno, Cuando vuelvo a Tacoyaco pasando por las higueras He de llegar al tranquito chiflando la chacarera y así llegamos al final de este cuarto día, último día de esta edición súper especial de Sabores Serranos en casa. Estamos en un lugar hermoso, como dijimos recién. Estuvimos con Amalia Cocinera, también con Sebastián Fuentes, que nos estuvo deleitando con la música y mensajeros de la tradición en el baile. Como corolario, en el final de este cuarto y último programa, eh, Uki, vamos a agradecerle la presencia a um, Cintia Costa, secretaria de Turismo de nuestra ciudad, de Santa Rosa de Calamorcita. Cintia, bueno, fabuloso, ¿no? Esta, esta edición donde para nosotros fue algo muy inédito también. Sí, la verdad que fueron cuatro días de mucho trabajo en los que desde el equipo de la Secretaría de Turismo y Cultura de nuestra ciudad quisimos eh, llevar una propuesta distinta a la gente para que no perdamos esta fiesta tan importante eh, que está muy arraigada en la agenda de Santa Rosa, muy arraigada en nuestra gente y también en el turista que visita Santa Rosa, así que creo que hemos logrado el objetivo. Eh, agradecerles por estar del otro lado, agradecerse a toda la gente por, por esta, eh, sumarse a nuestra propuesta y invitarlos a seguir soñando con este lugar de ensueño con Santa Rosa, el lugar que nosotros tanto queremos para que cuando volvamos a poder viajar eh, visiten nuestra ciudad. Eh, nosotros los vamos a estar esperando como cada año, pero esta vez con muchas más ganas. Un año totalmente diferente, un sabor de serrano también diferente, pero se le puso todos los condimentos, los cocineros, los artistas, los bailarines, muchas gracias a los técnicos, gracias a la gente de la Municipalidad de Santa Rosa, a la gente que te acompaña también en la cartera de turismo. Ha sido un trabajo realmente muy, pero muy importante, de, de mucha calidez en el trabajo. Sí, eh, la verdad que yo solamente tengo palabras de agradecimiento para el equipo de trabajo, para toda la gente de Santa Rosa que se ha sumado a esta propuesta, que nos, nos han prestado los lugares, las academias, eh, los eh, grupos folclóricos, cada uno de los cocineros que lo han hecho con mucho amor y creo que eso se ha trasladado a través de las imágenes, así que muchas gracias a todos. En cuatro escenarios naturales diferentes. Cuatro escenarios naturales diferentes, un poquito de lo que tiene Santa Rosa, el resto lo dejamos para cuando puedan volver y que ustedes mismos lo puedan ver con sus propios ojos. Y perdón, me olvido, a nuestros locutores, estrellas, presentadores Uki, Cristian, muchísimas gracias Gracias por el halago, no, gracias por la invitación La verdad que nos hemos sentido muy pero muy cómodos Un placer trabajar con esta genia que es Uki Sebal No, bueno, como decíamos también durante todos los programas Nosotros lo disfrutamos muchísimo desde este lado La idea era que del otro lado también lo disfruten Y creemos que hemos cumplido con el cometido Así que bueno, vamos cerrando si quieren brindamos Vamos a brindar con vino eh, tinto Malbec eh, Y con el osobuco ahí con como, el osobuco de Amalia que estuvo principal. espectacular Gracias gente Buen año y esperamos encontrarnos, encontrarlos nuevamente aquí en nuestra querida Santa Rosa de Calamuchita, que siempre te invita a tener esa sensación de querer volver. Gracias, salud. Salud.